Muy buenos días. Recibiendo en esta esplanada de la presidencia municipal y ante el ícono de nuestra ciudad de Arturo Público y la misma presidencia, a todos ustedes los invitados, la directora de la Escuela Secundaria Federal de Leyes de Reforma, la profesora Guadalupe Cristina Gómez Montes, igualmente la subdirectora del turno matutino, la profesora María Carmen López Gallardo, a nuestros regidores de obras públicas, arquitecto Ricardo Niño de Rivera Herrero, de Trabajo y Previsión Social, la enfermera María Los Ángeles Salgado Durán, regidor de Hacienda, licenciado Manuel Horacio Manzana de Rico, regidor de Seguridad Pública, ingeniero Arturo Sainz Acosta, a la regidora de Gobernación, la licenciada Maribel González Ramírez, igualmente a su director del turno despertino, profesor Ricardo Arratia Arizmendi, nuestro síndico municipal, el licenciado Eliseo Compeán Fernández, a la presidenta del DIF municipal, la señora Ivonne Licón de Mata. Pero sobre todo a ustedes, los alumnos de nuestra querida secundaria de las leyes. Es un gusto compartir con ustedes, y sobre todo en esta fecha tan memorable, doblemente. En primer lugar, porque este día celebramos la culminación de la guerra de independencia que nos dio patria a todos los mexicanos, e igualmente a la institución educativa, el haber sido inaugurada esta misma fecha, en 1945, el 27 de septiembre de 1945, la Escuela Secundaria Ley de, Refor de Reforma, Queremos felicitar a los alumnos, a los maestros, al personal administrativo, a todos ustedes que conforman este ícono de nuestro municipio, que como otras escuelas de diferentes niveles, distingue a delicias en toda la República Mexicana por sus excelentes escuelas y su alto nivel educativo. Estamos muy contentos por la confianza que ha tenido la Secundaria Ley de Reforma para acercarse a nosotros y presentarnos dos proyectos en los que estamos trabajando en conjunto. El primero de ellos, que estamos viendo el fruto, es una coinversión donde los padres de familia de esta escuela secundaria en ambos turnos, matutino y vespertino, a través de esta adquisición de 20 equipos de cómputo para fortalecer el equipo con que ya encuentra la institución. Estas 20 computadoras, donde los padres de familia están aportando 100 dólares por computadora, lo que representa el 40% del costo total de cada una de ellas, que es el costo el resto lo absorbe el gobierno municipal de Delicias. Sin embargo, esta coinversión que se realiza se destaca la buena voluntad de trabajar en conjunto gobierno municipal y sociedad civil. Como lo hemos dicho desde un principio, somos un gobierno compartido donde hay espacios para que la sociedad gobierne junto con nosotros en un objetivo común, como es la mejor educativa de nuestros hijos. Agradezco para que se haya hecho realidad este evento también. La buenos, los buenos oficios del regidor, profesor Marco Antonio de la Cruz, quien está presente. Para nosotros es indispensable trabajar de la mano de ustedes, de la sociedad, de los padres de familia, de los maestros, para ser el principal motor de cambio en todo Delicias. Creo profundamente que esta transformación, que estamos poniendo los cimientos para un nuevo Delicias, para una nueva comunidad, quizás no lo podamos llegar a ver,